Отметить и поздравить друг друга с 77-й годовщиной победы вышли тысячи горожан. В этом году желающих прийти на юбилейную площадь оказалось особенно много. Ведь из-за пандемии официальная концертная программа на 9 мая – Последний раз была в 2019 году. Выйти на улицы праздничного города вдохновляла и солнечная погода. Дорогие горожане, поздравляю вас от всей души. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой. Ровно 77 лет назад были приложены нечеловеческие усилия, чтобы победить фашизм. Свою жизнь отдали более 27 миллионов человек. Думайте в эти цифры. В этот знаменательный праздничный день хотелось выразить слова от всех верующих жителей нашего города, дабы мы всегда помнили свои корни, своих родителей, бабушек, дедушек. Всегда обучали этому своих детей. День Победы уже нельзя представить без раздачи наваристой фронтовой каши и сладкого чая. Зазывать никого не приходится. Очередь за увесистой порцией гречки с мясом выстраивается моментально. А всегда, говорят, гостяк вкуснее. Тем более, это попедишная. На юбилейной у нефтеюганцев всех возрастов была возможность и воочию увидеть, и даже посидеть за рулем техники военных лет. Некоторые автомобили выпустились в тот самый победный 45-й год и до сих пор на ходу. Все экспонаты доехали до места выставки самостоятельно. Вся техника не капризная, потому что наша советская. В этом году страна отмечает 77-ю годовщину со дня Великой Победы. Несмотря на то, что уже прошло так много лет, праздник продолжают отмечать с большим размахом. Нефтеюганцы уверены, строить свое будущее, не зная истории, гораздо сложнее. У меня опыт деда воевали. Один с войны без ноги пришел. Один. Это для нас знаменательное событие, которое мы с гордостью несем с собой. Ну, потому что это история наша, получается. И она очень важна для нас. Праздничную атмосферу поддержали лучшие творческие коллективы нашего города. Сегодня со сцены звучали знаменитые патриотические песни. Наша армия самая гордая, детей. Детей. Инна Новикова, Дарья Лунькова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск».